यहाँ पे सारे गांव के लोग ये चोले लेके आए इसका वो सामान लेंगे साथ में जो बदले का चावल गेहूँ और चीनी जो भी मिलेगा अभी देखिए ऐसा चल जा रहा है आराम से फरवरी में इसकी शादी भाई तेरे को नीचे से इसलिए स्पेशल बुलाया दाल घाप काटने के लिए ताकि चाची के साथ हेल्प हो सके सुबह के साढ़े दस हो रहा है टाइम और धूप देखो कितनी ज्यादा खिली हुई है ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर के दो बज रहे हैं और आज आ रहा हूँ मैं मार्केट में दोस्तों चोल है जिसको हम पहाड़ी भाषा में मार्चू बोलते हैं इसको लेके जाना है मार्केट में और मार्केट में जो दुकानदार है तो इसके बदले जितना ये चोलाई होगा उसके बदले देगा उतना ही राशन जैसे चीनी वगैरह लेके आना है और चावल वगैरह गेहूँ वगैरह कुछ ज़्यादा भी दे रहा है कुछ बराबर के हिसाब से दे रहा है अगर दस किलो है तो दस किलो ही चीनी देगा इसके बदले तो नमस्कार मैं विक्रम पहाड़ी फ्रॉम उत्तराखंड एक और ब्लॉग में दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूं दोस्तों उत्तराखंड के टेरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र ग्राम सभा तुनियार से आप देख सकते हैं मेरा ये प्यारा सा गांव दोस्तों यार मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और ये देख सकते हैं मेरे ऊपर जो थैला है चोले का गाँव के कुछ लोग आगे वेट कर रहे हैं और गाड़ी है वहाँ पर तो साथ में निकलेंगे सभी के साथ यहाँ पे सारे गाँव के लोग ये चोले लेके आए इसका वो सामान लेंगे साथ में जो बदले का चावल गेहूँ और चीनी जो भी मिलेगा दोस्तों राजा खेत का मार्केट दोस्तों यहाँ जितना भी गांव वाले आए थे उन्होंने सामान वगैरह जो भी लेके आया था चोला और उनके बदले किसी ने रुपए लिए किसी ने चावल लिए किसी ने गेहूं लिए मैंने तो चीनी ली मेरा था साढ़े सत्रह के जी चोला या उसके बदले मिला साढ़े सोलह के जी चीनी और अभी बैठा हूँ मैं दुकान पर भाई और उनकी और बाकी लोग गए हैं शॉपिंग करने सामान वगैरह खरीद के उसके बाद साथ में निकलेंगे हम घर घर के लिए और सभी के साथ बैठ चुके हैं कमांडर में दोपहर के एक बज चुके हैं और सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे गाँव के नीचे और यहाँ से जाना है हमें पैदल ऊपर भाई खड़ी चढ़ाई है गाँव के लिए और सबके पास बहुत सामान है अभी सबके सब लगे हैं अपने अपने सामान समेटने में पहाड़ों के लोग इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई होते हैं अभी देखो रोड बहुत नीचे है और सबके सर पे सामान है और पैदल लेके आना पड़ता है अभी खड़ी चढ़ाई है ऊपर के लिए और साथ में गए थे गाँव के कुछ लोग और इन्होंने भी अपना जो चोला उधर बेचा था तो उसकी जगह उन्होंने रुपए किसी ने राशन चावल और गेहूँ लेके आए यार अभी पहुंच चुका हूं मैं घर में और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है और शाम के टाइम पे इतना ठंडा होता है यार अभी दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और अभी करूंगा मैं रेस्ट और शाम को जाऊंगा मैं अपने पुराने वाले घर में पता नहीं क्या है सुबह से लाइट नहीं आ रखी अभी भी देखा मैंने लाइट नहीं आ रखी है बगल में पूछा था भाभी से भाभी कह सुबह से लाइट नहीं है फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए था क्योंकि वहाँ जहाँ पुराना वाला घर छाना है उधर लाइट है नहीं तो मुश्किल हो जाएगा पावर बैंक मेरा चार्ज है बट फोन भी थोड़ा कम ही है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है दोनों फ़ोन पे चार्ज पूरा हो जाता तो अच्छा रहता और उसमें यार अभी करता हूँ मैं रेस्ट सीधा मिलूँगा शाम को जब मैं जाऊँगा पुराने वाले घर में अभी हो रहा है दोस्तों सुबह के आठ और मैं जा रहा हूँ अभी अपने पुराने वाले घर में कल मैं जा नहीं पाया तो मैं गाँव में रुक गया था और सुबह सिस्टर का फ़ोन आया वो तो आई है दिल्ली से तो वो रुकी है उधर तो उसने थोड़ा सामान वगैरह हुआ तो मैं इसलिए निकल रहा हूँ तो उसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और मेरे पास इतना भारी बैग दे दिया उसने अपने पास उसका एक हल्का सा बैग है तो उसको जब गाड़ी में आएगी वॉमिटिंग हो रही होगी 
तो उसकी तबियत सही नहीं है तो मैं लेके जा रहा हूँ अभी तो बोलते हैं पहाड़ों के लोग इतने स्ट्रांग क्यों होते हालात हमें इतने स्ट्रांग बना देते हैं ऐसे पहाड़ों में पैदल चल के रहते हैं इतना ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता है और यहाँ अच्छी फैसिलिटीज रोड हो घर करता है तो क्यों इस तरह हम बोझ सर पे उठाएं एनीवे anyway, अभी वो पीछे है वो चल ही नहीं पा रही मैं थोड़ा आगे निकल गया इधर पुराने वाले घरों में हमारी क्या दिक्कत है यहाँ लाइट तो है नहीं और सबके फ़ोन ऑफ पड़े हुए हैं और मैं था गांव में और मेरा जो घर का फ़ोन था वो भी लेके आ रहा था चार्ज करने के लिए अभी सुबह पहुँच गई नीचे रोड पर अब किसको फ़ोन करें फ़ोन का ही मिले ना बारी में लास्ट में इन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो मैं सोचा मैं लेके जाता हूँ घर से क्या बुला मैं चाहती हूँ अब बुलाएँ भी कैसे जब फ़ोन है ही नहीं चार्ज ये बड़ी दिक्कत है इधर अभी देखिए ऐसा चल जा रहा हम आराम से फरवरी में इसकी शादी भाई तेरे को नीचे से इसलिए स्पेशल बुलाया दाल घाप काटने के लिए ताकि चाची के साथ हेल्प हो सके गाँव से आने के बाद दोस्तों यार मैंने जस्ट लिया सावर और आज दिन खाना प्रोवाइड ठंडे पानी से क्योंकि मैं देख रहा था वार्म मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वार्म मैच कर रहा था तो मैंने कहा गर्म पानी किया था और वहाँ पे पानी ठंडा हो गया बहुत देर तक मैं मैच ही देखता रहा और मैंने उसमें ठंडा पानी मिला दिया मैंने सोचा पानी गर्म ही होगा और ठंडा पानी से नहाना पड़ा भाई आजकल पानी बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है एक हमारे घर में मस्त आदमी अपने आप में मस्त रहता है ऐसे किसी की जरूरत नहीं अपने आप में खेलता रहता है दादा दोस्तों यार शाम के बज चुके हैं पाँच और मैं हूँ अभी इधर खेत में अखरोट का पेड़ है इधर और अभी इस पत्ते वगैरह गिरने लग गए हैं और तो जो उस पे पेड़ पे जितने भी अखरोट थे वो खुद ही अब झड़ जाते हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर और आज का ब्लॉग करते हैं दोस्तों यहाँ पे ख़त्म और चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी करना यार और जब वीडियो देखते हो तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें यार और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे आने वाले